Tá prefeito de Pedreiras, Bruno Curvina. Vamos receber com a calorosa salva de palmas o nosso pré-candidato a prefeito de Pedreiras, doutor Bruno Curvina. Boa noite. Com a calorosa salva de palmas. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Obrigado a cada um de vocês por esse momento extraordinário que, estamos acontecendo, que está acontecendo aqui hoje. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sem ele nada disso seria possível. Queria agradecer a, ao meu partido, o PDT, que está aqui hoje presente. Benselmo, Jacinto, nosso presidente, vice-presidente estadual, Erlano Xavier, doutor Valber, Everson Veloso, nosso vice-prefeito, nosso amigo pastor Bel, que sempre nos acompanha, nossos pré-candidatos a vereadores que hoje estiveram aqui em peso mostrando a força de cada um deles, trazendo cada um sua comitiva aqui, mostrando que realmente nós somos o grupo da vitória, nós somos o grupo preparado para administrar a cidade de Pedreiras. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui hoje, nesse momento extraordinário. Então, eu gostaria de iniciar minhas palavras é, mostrando a cada um de vocês que o que as pessoas falam, o que a nossa oposição, que a oposição da cidade fala, eu acredito que hoje nós estamos desmistificando tudo o que vem sendo falado até aqui. O PDT está aqui, o PDT está aqui conosco, o PDT está aqui apoiando a nossa pré-candidatura a prefeito de Pedreiras. A partir de agora, nós estamos iniciando um novo ciclo. Nós estamos partindo para a campanha corpo a corpo, para a nossa pré-campanha corpo a corpo. E para isso, eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês que estão aqui. Eu acredito que hoje o partido, é, na pessoa do nosso amigo Alain Xavier, pôde sentir a força mais uma vez que tem o PDT Municipal aqui em Pedreiras. Em plena época de pandemia, em plena, com todas as dificuldades, a gente conseguir juntar essa multidão da gente, de gente não é fácil. Mas a gente, com o apoio dos nossos pré-candidatos vereadores, nós conseguimos. Lembrando que tudo dentro do padrão da OMS, todo mundo que chegou aqui foi verificado temperatura, foi colocado álcool em gel, foi dado uma cadeira, foi todo bem organizado. Quero agradecer a máscara, todo mundo de máscara, graças a Deus. Quero agradecer a minha esposa Joyce, a Mônica, a, as pessoas que, a, a nossa equipe de trabalho, as pessoas que puderam organizar durante toda essa semana, esse belíssimo evento, sem vocês, esse evento não estaria, não seria possível, a minha mãe, dona Cátia, que deve estar por aí em algum lugar, a meu pai, doutor Valber, que é uma pessoa que sempre acreditou no nosso trabalho, sempre acreditou em nosso mandato como vereador e em nosso, nossa pré-candidatura como a prefeita de Pedreiras. Então, eu estou aqui hoje ratificando, confirmando a minha pré-candidatura a prefeito de Pedreiras. Eu estou aqui hoje pedindo a cada um de vocês um apoio para a gente ir para a rua. A partir de amanhã, de casa em casa, ligar para os amigos, ligar para os vizinhos, falar com os vizinhos que Bruno é sim pré-candidato a prefeito de Pedreiras e nós temos o grupo mais forte aqui da cidade. Porque esse grupo aqui é de mobilização, esse grupo aqui é de palavra, é de respeito. Nós procuramos formar esse grupo a partir das bases. Estamos aqui hoje com pessoas, nosso amigo é, Domingos, que vem representando as juninas, vem representando as comunidades do bairro Pissarreiro, do bairro Matadouro. Estamos aqui com o nosso amigo Neguinho, que vem representando o bairro do Mutirão, dentre os locais. A zona rural está representada muito bem aqui pelo Josué, e pelo nosso amigo Chico do Lobo, pelo nosso amigo Lula também. Nosso, pré, nosso vereador e pré-candidato também, Sérgio Porfírio, uma pessoa que sempre acreditou na gente desde o início, está aqui hoje com a gente, mostrando que é um cara de palavra, é um cara de respeito, que tem minha consideração, Sérgio. Você é uma pessoa que tem minha consideração para sempre. Reinaldo, agente de saúde também, cara forte, cara da batalhador, representante do, do, da saúde aqui de Pedreiras, é, é do Conselho Municipal de Saúde e sempre fez um belíssimo trabalho e com certeza vai estar aí muito forte. Marlene, a gente não tem nem o que falar, a pessoa que sempre mobilizou muito conosco aqui, a turma do Diogo, é só... Cadê a turma do Diogo? Tem gente do Diogo aí? Aê! Essa pessoa, a Marlene é uma das pessoas que eu aprendi a conviver, aprendi a gostar, porque realmente é uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem um respeito no bairro do Diogo e que sempre nos ajudou em todos os momentos. Maiane Leles, nossa também querida candidata a vereadora que está aqui conosco hoje, pré-candidata, né? Nosso amigo Valdeci, que tá aqui, eu acho que não esqueci de ninguém. Minha tia Valdeci, claro, a gente não poderia deixar de mencionar, entendeu? 
Josué já falei o nome dele, Josué já sim. Então, meus amigos, esse é o grupo do PDT Municipal. No mês de maio... No mês de maio, nós recebemos aqui é, uma incumbência por parte do nosso partido. Elan Xavier, o Everton Rocha vieram aqui. O PDT precisa construir um grupo. E aqui está, o grupo está construindo. Graças a Deus, além do grupo do PDT, já temos adesões de outros candidatos, Elane, de outros partidos. Temos aqui nosso amigo Jackson, temos aqui nossa amiga Pless, que são pré-candidatos a vereadores de outros partidos também, né? mas que estão, já abraçaram a nossa campanha, já estão junto conosco. Nosso amigo Pastor Bel, que é uma pessoa também que abraçou nossa campanha, está aqui conosco. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Nosso grupo está construído, nosso grupo está coeso. Nós temos as melhores propostas para a cidade de Pedreiras. Por quê? Porque a gente aprendeu a conhecer a cidade. Nós conhecemos as, def as deficiências da cidade. A Câmara nos deu esse momento, essa oportunidade de conhecer cada problema aqui da cidade. Eu corroboro com o Dr. Valber aqui quando ele diz a saúde é o problema número um aqui de Pedreiras. Pelo amor de Deus, uma, saúde, uma cidade que é regional, não tem sequer um hospital municipal. Não existe isso, meu povo. A gente precisa tomar isso como prioridade. Pedreiras precisa ter um hospital municipal aqui em Pedreiras. E é nossa responsabilidade lutar por ele. É nossa responsabilidade lutar por um hospital estadual aqui para a região, Elano. A gente já vem há anos, oito anos se arrastando aqui com o um prédio do Estado que vem sendo construído, mas graças a Deus já é uma realidade aqui em Pedreiras. Nós fizemos um compromisso com o secretário de Estado, Carlos Lula, de que Pedreiras nunca mais deixaria de ter um hospital do Estado aqui em Pedreiras. Recebemos com muita luta o hospital do Covid, e esse hospital do Covid, assim que a epidemia passar, nós temos o um compromisso com o secretário de Saúde do Estado desse hospital ir para o Diogo e lá funcionar o Hospital Estadual de Pedreiras, funcionando cirurgia geral, ortopedia, anestesia, dentre outras especialidades. Esse é um sonho que nós temos, esse é um sonho que nós iremos lutar para que aconteça aqui em Pedreiras. Para vocês terem noção, Elane, aqui em Pedreiras, sim, tem água aqui tem em Pedreiras, em vários pontos da cidade. Nós estamos em pleno século XXI e ainda é uma realidade de muitas pessoas que aqui vivem a água chegar em suas casas. Na zona rural, principalmente, tem pessoas que têm sonho de banhar de chuveiro. Simplesmente banhar de chuveiro. Será que é um sonho tão difícil de se conquistar? Mas nós temos, sim, uma representatividade a nível estadual e federal que vai nos dar apoio para conseguir tudo isso. Através do nosso senador, Everton Rocha, que tem um projeto futuro. Com fé em Deus, lá na frente, ele vai ser nosso governador do Estado e com nosso apoio, porque ele é um homem de palavra, ele é um homem de respeito, é uma pessoa que a gente confia e que a gente conhece. E eu sei que, uma vez a gente, prefeito de Pedreiras, ele não vai deixar de nos dar esse apoio. Ele vai, sim, trazer o que a gente precisa, o que a gente merece. A água para todo o sistema de Pedreiras. Nós temos aqui outro problema crônico, que já nasceu com um problema, que é o bairro Maria Rita. É uma coisa que a gente sempre fala. Não adianta apenas chegar lá e asfaltar. Tem que conhecer o problema na sua realidade. Lá o problema é mais profundo. Lá precisa criar todo um sistema de drenagem. E para isso, mais uma vez, a gente vai precisar do nosso senador Elton Rocha. Graças a Deus, nós, nós escolhemos o partido certo. O PDT é o partido certo para governar Pedreiras. Por quê? Porque ele é o, é o partido que tem a maior força a nível federal hoje aqui no Maranhão. E a gente vai estar tá ombreado o nosso senador conseguindo para a cidade resolver os problemas que realmente a gente merece. Então, meu povo, eu estou aqui hoje satisfeito com o que eu estou vendo, estou alegre, a partir de amanhã, mais uma vez vou acordar e vou para a rua pedir de casa em casa apoio, para que a gente possa realmente construir o melhor, a melhor proposta para a cidade de Pedreiras. E é com a ajuda de vocês, de cada um de vocês, que a gente vai fazer isso. Então, eu agradeço a cada um de vocês que saíram das suas casas e peço mais, vamos continuar com essa luta, vamos fazer a história aqui em Pedreiras e ter realmente um prefeito que tenha a força da juventude e a experiência para resolver os problemas aqui em Pedreiras. Então, eu agradeço, pessoal, a cada um de vocês por estarem aqui e, nesse momento, eu convido nossos pré-candidatos a vereadores para estarem aqui comigo, por favor, nos pré-candidatos a vereadores. Thank <laughs> you.